Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. Sendo sincero, não queria estar aqui gravando este vídeo. Estou por respeito a quem acompanha o canal, a quem acompanha o trabalho. Mas se você não quiser assistir até o final, eu entendo. Se você quiser retirar a sua inscrição do canal, eu entendo. Eu entendo quem não quer ouvir falar do Botafogo neste momento. Quem não quer ouvir falar do Botafogo aqui no canal Fabiano Bandeira, o golpe de ontem foi muito duro. Eu tenho 39 anos e poucas vezes senti coisa parecida na vida, não só no futebol, na vida. Acompanho o Botafogo como um torcedor fanático desde 1992 e poucas derrotas doeram tanto como a de ontem. Posso dizer que no máximo cinco, nem nos piores momentos, nos momentos mais delicados, senti tanto quanto ontem. O primeiro tempo do Botafogo ontem era de Almanac, um dos melhores que vi o time do Botafogo fazer. E o segundo tempo foi uma tristeza inacreditável. O time foi frouxo. Eu estou rouco porque o que eu reclamei desse time na saída é brincadeira quando o time saiu do campo para o vestiário. Quem aplaudiu, tudo bem. Não vou ficar aqui fazendo juízo de valor. Muita gente também vaiou. Eu fui para a crítica. Eu estou rouco por isso, também estou rouco. Porque também fui para a crítica, para a arbitragem. Né? Porque o trace que ficou no VAR, mais uma vez, prejudicou o Botafogo. E o Braulio, mais uma vez, prejudicou o Botafogo. E dá para separar as duas coisas. Dá para criticar, e muito, o time atual do Botafogo, que me fez acreditar no título brasileiro de 2023 com atitude, com muita competência dentro de campo e que agora afrouxou. Sim, não adianta acreditar que um jogador ou outro é o responsável. Ah, mas o Luiz Henrique contra o Cuiabá deu de letra. Ah, mas o Tiquinho Soares perdeu o pênalti, mesmo com um a menos aos 38 do segundo tempo, o Botafogo tomou a virada. O Botafogo jogou muito no primeiro tempo, mas errou desde o primeiro tempo. O Botafogo, com os jogadores que estavam bem na partida, perdeu gols claríssimos contra um time como o Palmeiras. Você tem que fazer... Tá, um tem que fazer dois, se tiver a possibilidade. Se der, faz o terceiro, mas faz também o quarto, o quinto, o sexto. Tem chance de fazer o gol no Palmeiras? Faça, porque o futebol cobra caro. E o Botafogo fez 1 a 0 com um belo gol do Eduardo, numa jogada cantada aqui no vídeo pré-jogo, na análise tática. Lados do campo, vamos utilizar, vamos passar do Mike do Piqueires, porque aí o Botafogo pode clarear bem as jogadas. Falei tudo aqui no pré-jogo. E o Botafogo, no primeiro tempo, fez isso muito bem. Tão bem que o Vitor Sá rolou para trás, o Eduardo chutou, a bola desviou, entrou 1x0 o Botafogo. Depois, jogada ensaiada no escanteio, o Tietê acertou um belíssimo chute, golaço 2 a 0 E o Júnior Santos fez uma jogadaça pelo lado direito, deu a bola no Tiquinho, Tiquinho chutou, o Everton rebateu e o próprio Júnior Santos fez 3 a 0 Mas, além disso... O Botafogo construiu pelo lado direito, a bola chegou, se bem me lembro ao Vitor Sá, me corrijam se estiver errado, e ele chutou por cima, poderia ter feito o gol do Botafogo. O Júnior Santos entrou sozinho, com muita velocidade pelo lado direito, e perdeu um gol frente ao Everton. O Vitor Sá driblou o Everton, tinha um companheiro entrando sozinho pela direita, tinha um tiquinho entrando na área, ou ele poderia acertar a finalização. Ele perdeu o gol também, além da bola na trave do Tietê, que tudo bem, bola na trave, chutou bem, desviou, e poderia ter saído o gol ali também, quando o jogo ainda estava 0x0. Então o primeiro tempo foi 3x0 o Botafogo. Poderia ter sido 5 ou 6. Os erros já começaram quando o Botafogo era dono da partida, quando o Botafogo voava em campo e veio o segundo tempo o Botafogo não precisava se agitar, o Botafogo recuou, gente, com três minutos de jogo a gente não sabe se recuou ou se não recuou, o Palmeiras poderia dar uma pressão inicial até os cinco e depois o Botafogo sair na boa. Acontece que o Júnior Santos estava sozinho e entrar muito bem para mais uma chance claríssima se o PR tivesse acertado o lançamento 
Eu não tenho nada contra o PR ter tentado um lançamento aos três do segundo tempo. Eu tenho com o fato dele ter errado um lance que para ele é fácil, que ele acertou várias vezes no campeonato. Ele poderia deixar o Júnior Santos em claras condições. Era só ter caprichado, foco, equilíbrio, mentalidade. Mas não, ele deu a bola no pé do Murilo. Tudo bem, errou um lance tecnicamente, deu a bola no pé do Murilo. Tem culpa? Tem, mas ali também podia ter acabado o problema. E aí vem a atitude dos jogadores no sistema defensivo. O Botafogo não estava taticamente desorganizado. Não vou aqui pesar a mão sobre o treinador por conta da falta de atitude dos jogadores em campo e da arbitragem que eu vou falar daqui a pouco. Primeiro os nossos problemas. Primeiro os nossos erros. Antes do pênalti, antes do árbitro. Então houve o erro do Lucas Perry. O Murilo pegou a bola e tocou no Hendrick, um garoto de 17 anos. Chamou a responsabilidade e passou não por um jogador do Botafogo, ele passou no meio de dois volantes de contenção, Tietê e Marlon Freitas. Isso é problema de mentalidade, postura, atitude. Por que o Hendrick passou entre dois jogadores experientes? Estamos falando do Tietê com mais de 30 anos, Marlon Freitas com quase 30 anos. Dois volantes que estão ali para isso. Olha, já tinha havido o erro do pé, tinha muita gente na frente do Hendrick. O Hendrick passou no meio de dois volantes. E mais uma vez, agora não com um passe, a bola passou naquele funil que eu venho chamando a atenção aqui. Ah, fulano errou, o outro errou, não sei o que, errou lá na frente. E o funil está lá, aberto. E mais uma vez, então, a bola passou ali. O Hendrick passou entre Adrielson e Di Plácido. O Hendrick recebeu a bola do Murilo e passou entre dois jogadores, depois entre outros dois jogadores. Ele tirou quatro para dançar, finalizou, e o PR, que tinha começado a jogada de maneira equivocada, falhou no gol também com a bola passando por ele. O Botafogo colocou o Palmeiras na partida, tendo então perdido gols claríssimos no primeiro tempo, e dado ao Hendrick a possibilidade do gol logo no início do segundo, com erros muito graves. Mesmo assim, 3x1, uma possibilidade com o Júnior Santos pelo lado direito, após ter recebido passe do Eduardo, que jogou muito bem. O Júnior Santos errou, não conseguiu dar o passe, nem finalizar, se machucou, saiu, não sei se joga contra o Vasco. E o Júnior Santos, então, deu lugar ao Carlos Alberto. E o Danilo Barbosa entrou no lugar do próprio Eduardo. Botafogo se postava errando, acertando, jogo normal. 3x1, jogo perigoso, contra um time cascudo, contra um treinador cascudo. A frouxidão começou lá atrás, mesmo quando tudo parecia muito bom. Aí veio a arbitragem. Não tem como não falar, galera. O Adrielson chegou junto no adversário e não dá nem para saber se foi falta, porque ele pega primeiro na bola, depois continua, a perna bate no atleta do Palmeiras, Digamos que tenha sido, tudo bem. Fabiano, você não viu direito. Falta clara. Beleza, falta clara, mas nem para amarelo. Nem para amarelo. Uma expulsão absurda que condicionou, sim, o jogo. Mas tivemos o pênalti, Fabiano. Era para fazer 4x1 e acabar com o Palmeiras. Eu concordo, eu vou chegar no pênalti. No 11 contra 11, é difícil. Já imaginou no 10 contra 11? A parte física, a parte mental, é claro que o Palmeiras iria para cima do Botafogo. E o Botafogo ficaria com preocupações até o fim do jogo. A expulsão do Adrielson não existe. Eu não estou tirando a responsabilidade do time que o Botafogo foi ontem frouxo. Eu estou falando que a arbitragem está prejudicando. O Botafogo perdeu com o Cuiabá errando bastante. Falei muito sobre os erros. A bola bateu na mão do Pita. Não é porque o time foi frouxo que o árbitro tem que roubar também. Porque eu, torcedor, já sofro com a frouxidão do time. Ele tem que sofrer também com o árbitro prejudicando? Não. Já basta a frouxidão dos jogadores que têm a responsabilidade de fazer o melhor. Eu ainda tenho que ver árbitro prejudicar o Botafogo. Então, prejuízo claríssimo, mais uma vez, sim. E quem comanda o Botafogo tem que falar sim. Pois bem, o Carlos Alberto, com atitude, com disposição, com vontade, puxou um contra-ataque belíssimo. 
E o Palmeiras tentava fazer a falta no garoto uma vez, duas vezes, ele escapou de todas, encontrou o Tietchan, que deu um bolão para o Tiquinho, que deitou e rolou na defesa e sofreu o pênalti. O Tiquinho fazia uma partida masterclass até ali. Que jogo fazia o Tiquinho? Um negócio impressionante. Eu não vou entrar nessa de chamar de pipoqueiro. Se o Everton escolhe o outro canto e a bola vai ali onde foi mesmo, porque ele não chutou para fora, 4x1, Tiquinho Soares é F. Como o Everton pegou, o Tiquinho errou. Não, não concordo com perda de pênalti, é óbvio. É, o Tiquinho errou contra o Atlético Paranaense, jogo decisivo da Copa do Brasil, e errou ontem também, não estou aqui para apagar, mas também não vou entrar nessa pilha de chamar jogador que trouxe o Botafogo até aqui com muita qualidade de pipoqueiro, tendo feito dois gols no Flamengo, deitando e rolando, um de pênalti, tendo feito gol da vitória no Palmeiras lá e tantos outros que a gente sabe. Então não vou cair nessa pilha, até porque ele jogava muito. Quem pipoca não joga o que ele jogou ontem, mas errou e tem responsabilidade, como os coleguinhas que perderam gols claros lá quando o Botafogo era o dono do jogo, como iniciei falando aqui. Não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. 38 do segundo tempo, que golpe pesado. O Tiquinho perdeu o pênalti. Eu não sei nem como eu estou conseguindo, galera, concatenar a ideia, sinceramente. Sinceramente. E a partir dali, uma dificuldade enorme. A gente ainda pensava que o Botafogo pudesse segurar. Mas logo depois, no minuto seguinte, falta para o Palmeiras, bola cortada e caiu no pé do garoto Hendrick, que eu falei aqui durante pelo menos dois dias. Cuidado com o Hendrick, cuidado com o Hendrick, ele tá voando, ele tá arrebentando. O moleque ameaçou, o de Plácido foi direto, a bola bateu no joelho dele, tirou no canto esquerdo do pé, o golaço. O moleque deitou, jogou muito. 3 a 2 Aí, com a perda do pênalti do Tiquinho e o gol do Palmeiras no minuto seguinte, era questão de tempo saber que ia empatar. Tava na cara que o Palmeiras ia empatar e eu já pensava com os acréscimos até na virada. O Botafogo emocionalmente estava esgotado. Então veio o empate, eu achei falta, mas o árbitro não deu, a bola chegou ao lado direito do campo, cruzamento, cabeça para dentro da área e empate 3x3 com o Flaco Lopes. Aquilo ali já era horrível para o Botafogo. Mas o Botafogo ainda teria um ponto a mais na tabela, o Palmeiras dois a menos. O empate tiraria o Palmeiras da disputa. E veio o golpe final com o Marlon Freitas batendo uma falta de maneira displicente lá para o lado direito. O Palmeiras jogou a bola, falta sofrida, cruzamento na área, também foi avisado, bola aérea do Palmeiras, bola aérea do Palmeiras. Os dois últimos gols foram uma bola aérea, o Palmeiras não tem vergonha de cruzar. E o Murilo fez... 4x3, vitória do time Alviverde. E ao Botafogo, resta o gosto amargo. Ao Botafoguense, que não merece isso, resta um feriado, se for pensar em futebol, nada bacana nessa parte, pelo menos, da vida. E eu vou falar para vocês, galera, desgastado, desgastado, chateado, muito mesmo. É, eu entendo quem vai falar que não tem que reclamar da arbitragem porque o time foi frouxo, eu entendo quem vai falar que não tem como jogar contra o Palmeiras com 10 contra 11, que a arbitragem prejudicou, eu falo de tudo aqui. A arbitragem prejudicou, o Botafogo foi frouxo, eu sinceramente não sei, eu acreditei muito nesse time, daqui, não sei o que vai acontecer daqui para frente e nem vou nutrir mais esperanças, o que vier para o Botafogo é lucro, a torcida não merecia isso, união ontem das torcidas, das baterias, foi uma cantoria só, torcida do Botafogo cantou alto, a festa das bandeiras foi lindíssima. A torcida entendeu que não era para mosaico, que não era exatamente para uma festa só de beleza. A torcida entendeu que era para lembrar os velhos tempos com bandeiras e com força das, das baterias unidas, com os fogos. A torcida, olha, um espetáculo, um espetáculo. E a torcida não merece isso. Não merece, a torcida do Botafogo não merece isso. E vamos, vamos, obrigado aí a, a quem assistiu até o final, a quem ficou, a quem vai continuar no canal. E vamos ver. O Botafogo entra em campo de novo agora contra o Vasco, segunda-feira, às 19 horas, em São Januário, já sabendo se o Palmeiras empatou ou não na pontuação, que não dá exatamente para empatar como primeiro colocado, porque o Botafogo tem vitórias a mais, mas aí também eu não quero nem pensar nisso. Quero mesmo, quero tentar pensar em outras coisas. Quando for para falar com vocês aqui no canal, eu vou estar preparado, vou estudar antes, tudo direitinho. Mas quando eu não estiver no canal, sinceramente, 
Eu não quero pensar nisso. Eu não quero, não quero, não quero. E seguimos. Tamo junto, galera. Aquele abraço, saudações. Valeu, fui.